இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பிட்காயின்னா என்ன பிட்காயின் எப்படி ஒர்க் செய்யுது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் பிட்காயினில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் அது சேஃபாக இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் என்ன விசை பழகிய சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே தெரியல ரெட் கிளாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசை பழகி இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வேர்ல்டே பார்த்தீங்கன்னா முத முதல்ல வெளிவந்த ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சி எது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பிட்காயின் தான் பிட்காயின் யார் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் டெவலப்பர் அவர் பேர் தான் சட்டோசி நாகமோட்டோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெவலப்பர் ஆக்சுவலாக அந்த டெவலப்பரோட பேர் வந்து சட்டோசி நாகமோட்டோவே கிடையாது அப்படி ஒருத்தர் இருந்தாரா அப்படின்னு கூட யாருக்குமே இது வரைக்கும் தெரியாது அப்படி ஒருத்தர் தான் இந்த பிட்காயினை வந்து அதோட ப்ரொசீஜர் வந்து வெளிவிட்டு போனார் ஆக்சுவலாக நம்ம சாதாரணமாக ட்ரெடிஷனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பணம் அனுப்பும் போது அது இன்டர்நெட் மூலியமாகவும் இருக்கட்டும் இல்லை கிரெடிட் கார்டு மூலியமாகவும் இருக்கட்டும் அப்படி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு போச்சு அப்படின்னு யார் வெரிஃபை பண்ணுவா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் அத்தாரிட்டியான பேங்க் அந்த பேங்க் தான் இந்த நபர்கிட்டருந்து இந்த நம்பருக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு அமௌண்ட்டை நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா அதுக்கு உங்களுக்கு வேண்டியது ஒரு பேங்க் இதுவே நீங்கள் பிட்காயின் மூலியமாக நீங்கள் பிட்காயின் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு தேவையானது ஒரு பிட்காயினோட வேலட் அட்ரஸ் தான் இப்போ எப்படி நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு கூடவே உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸும் அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ட்டு தான் இந்த நம்பருக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யார் வேணால் கவர்மெண்ட் இல்லை யார் வேணால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ட்டு இருந்து எனக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்க முடியும் இதுவே நீங்கள் பிட்காயின் வேலட் மூலியமாக நீங்கள் எத்தனை அட்ரஸ் வேணால் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அட்ரஸ் வச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு அட்ரஸும் கூட ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக அந்த அட்ரஸ் மூலியமாக உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் எந்த விதமாக வெளியேறாது அது ஒரு அனானிமஸான ஒரு அட்ரஸ் அந்த பிட்காயின் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸில் தான் ஜென்ரேட் ஆகும் ஒரு அட்ரஸில் வந்து நீங்கள் எத்தனை தாட்டி வேணால் நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் வந்து மேற்கொண்டுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அக்கௌண்ட் அதாவது ஒரு வேலட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை பிட்காயின் அட்ரஸ் வேணால் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணி நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் வந்து பிட்காயினில் மேற்கொண்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிட்காயின் அட்ரஸ் ஒரு நபருக்கு வந்து ஒரு அனானிமஸான ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கறனால தான் இந்த பிட்காயினை வந்து பிளாக் மணியை வந்து ஒயிட் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து வனாக்கிரை ரேன்சமார் வந்து நிறைய பக்கம் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு அந்த வனாக்கிரை ரேன்சமார் ஹேக்கர்ஸ் வந்து எதன் மூலியமாக அமௌண்ட்டு கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் மூலியமாக தான் ஏன்னா பிட்காயின் டிரான்சாக்ஷன் வந்து எங்கிருந்து எங்கே போகுது அதுக்கப்புறம் யார்கிட்ட அந்த பிட்காயின் போகுது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து யாருனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒன்லி அட்ரஸ் மூடு தான் அங்கே தெரியும் இப்போ நம்மக்கிட்ட பிட்காயின் அட்ரஸ் கிடைச்சிருச்சு அந்த பிட்காயின் அட்ரஸ் வச்சு ஒரு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு பக்கத்தில் வந்து பிட்காயின் மூலியமாக டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறப்ப இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து கரெக்டானது தானா அப்படின்னு யார் வெரிஃபை பண்ணுவா அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இந்த உதாரணத்தில் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் ஏ இன்னொருத்தர் பி ஏக்குன்னு ஒரு தனி பிட்காயின் அட்ரஸ் இருக்கும் அதே சமயம் பிக்குன்னு அவருக்குன்னு ஒரு தனி பிட்காயின் வேலட் அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறவர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பிட்காயின் வந்து பி ஒருத்தருக்கு வந்து அனுப்புறாரு அப்படி அனுப்புறப்ப அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து எங்கே போய் சேவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் லெஜரில் வந்து சேவ் ஆகும் இந்த டிஜிட்டல் லெஜரில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட பிட்காயின் அட்ரஸும் அதே சமயம் பி அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட பிட்காயின் அட்ரஸ் இந்த ரெண்டு அட்ரஸோட இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த டிஜிட்டல் லெஜரில் இருக்கும் கூடவே எந்த டைம்ல இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்து எவ்வளவு பிட்காயின் வந்து டிரான்சாக்சன் நடத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அந்த டிஜிட்டல் லெஜர்ல வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணப்படும் இந்த டிரான்சாக்சன் வந்து எங்க போய் சேவ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக்ல அதுக்கடுத்தது இந்த பிளாக் வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் எந்தெந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் பிட்காயின் மைனிங் வந்து பண்ணுதோ ஆக்சுவலாக பிட்காயின் மைனிங் என்னென்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் வெரிஃபை பண்ணுறக்காக தான் பிட்காயின் மைனிங்கில் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்து மைனிங்
அந்த ஹேஷை வந்து நம்ம டிடெர்மின் பண்ணுறக்காக தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு நம்ம ரன் பண்ணுவோம் அந்த ஹேஷிங் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த ஹேஷ் வேல்யூ எதை குறிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்டருந்து இவருக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் போயிருக்கு அப்படின்னு ஒரு யூனிக்கான ஐடென்டிட்டி நம்பர் தான் இந்த ஹேஷ் வேல்யூ இந்த ஹேஷ் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வெரிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு பிளாக் வந்து வெரிஃபை ஆகி பிளாக் செயினில் போய் சேவ் ஆகும் இந்த பிளாக் வந்து எதன் கூட போய் அட்டாச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக வெரிஃபை ஆன இன்னொரு பிளாக்கில் போய் அட்டாச் ஆகும் இந்த மாதிரி பிளாக் பை பிளாக்காக அட்டாச் ஆகி வர்றதுக்கு பேர் தான் பிளாக் செயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிட்காயினில் வந்து ஹேஷிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பிட்கைன் ஹேஷிங் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூலிமா தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிட்கைனோட ட்ரான்சாக்ஷன் எந்த விதமாகவோ யாருனாலையும் ஆல்ட்ரே பண்ண முடியாது ரொம்பவே செக்யூர்டான ட்ரான்சாக்ஷன்னா இதுதான் சரி அப்போ எப்படி பிட்காயின் மைனர்ஸ் வந்து பிட்காயின் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பப்பெல்லாம் ஒரு பிளாக்கை வந்து ஒரு மைனர் அல்லது நாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சு அந்த ப்ராசஸை வந்து வெரிஃபை பண்ணுறோமோ அதாவது ஒரு பிளாக் முழுசாக எப்போ வந்து வெரிஃபை ஆகுதோ ஒரு பிட்காயின் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் பிட்காயின் மைனிங் அப்படிங்கிறோம் நம்ம எப்படி கோல்டு மைனிங் பண்ணி நம்ம கோல்டு எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பிட்காயின் மைனிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி பிட்காயின் மைனிங் வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அதாவது பிட்காயின் வந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியான மெம்பர்ஸ் தான் இந்த பிட்காயின் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த பிட்காயினோட டிஃபிகல்ட்டி அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஹேஷிங் வேல்யூக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஹேஷிங் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா தான் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னு நம்ம வந்து டிடெர்மைன் பண்ண முடியும் ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான மெம்பர்ஸ் அல்லது கம்மியான கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருந்தனால உங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டி அதாவது அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளமோட டிஃபிகல்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாதாரண லேப்டாப் வச்சு நீங்க நிறைய பிட்காயின் வந்து ஜெனரேட் பண்ண முடியும் ஆனா இப்ப வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் நிறைய மைனர்ஸ் வந்து பிட்காயின் நெட்ஒர்க்ல வந்து கனெக்ட் ஆனால உங்களுக்கு இப்ப கிராபிக்ஸ் கார்டு இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிட்காயின் மைனிங் வந்து அவ்வளவு எஃபிஷியன்டா பண்ண முடியாது அதனால உங்களுக்கு தேவையானது பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிபிக் இன்டெகிரேட் சர்க்கியூட் அல்லது ஏசிக் மைனர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ் இருக்கு இந்த டிவைஸ் எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா பியூரா அந்த பிட்காயின் டிரான்சாக்ஷன் வெரிஃபை பண்றதுக்காகவே தனியா வந்து தயாரிக்கப்பட்ட டிவைஸ் இந்த டிவைசஸ்லாம் நீங்க ரன் பண்றப்ப அதிகமான சவுண்ட் அதே சமயம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் வந்து அதிகமாக வரதுக்கான நிறைய சார்ஜஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து இந்த டைம்ல பிட்காயின்ல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் இல்ல பிட்காயின் மைனிங் நீங்க பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கனாவோ கண்டிப்பா இதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டேன் ரொம்பவே ஹையான ரிஸ்க் தான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலா டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீக்கான பிட்காயின் வேல்யூ எது வரைக்கும் போயிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறப்ப பத்தொன்பதாயிரம் யூஎஸ் டாலர் வரைக்கும் போயிருக்கு ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் யூஎஸ் டாலருக்கு ரொம்பவே குறைஞ்சிட்டு வருது ஸோ இந்த பிட்காயினோட வேல்யூ ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் வேல்யூ மாதிரி தான் எப்ப வேணா இருக்கும் எப்ப வேணா குறையும் இது ஒரு நிலையான கரன்சி அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது சோ பிட்கான நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா இல்ல நீங்க மைனிங் பண்ற மாதிரி இருந்தா கண்டிப்பா ஒரு தடவைக்கு பல தடவை யோசிச்சு பண்ணுங்க இல்லை நான் என்ன ஆளாலுமே நான் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பிட்காயின் மைனிங் எப்படி பண்ணுறது அது எப்படி செட்டப் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ டுட்டோரியல் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தந்திருக்கேன் நீங்கள் அதில் போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட ஓன் ரிஸ்க் தான் கண்டிப்பாக பிட்காயின் என்ன பிட்காயின் எப்படி ஒர்க் செய்யுது அதை மைனிங் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக இந்த வீடியோ வந்து புரிஞ்சுருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் கீழே ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்களுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் விசைப்பழகி சேனலில் மற்ற வீடியோஸ் பார்க்கலன்னா இங்கே தெரியும் ரெண்டு கார்டை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் நன்றி உங்களிடம் இருந்து வெளிப்படுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்து